Je vous présente Figure 01, un robot doté de l'intelligence artificielle très avancée. Ce robot a suscité un grand intérêt de la part des géants de la technologie. Des entreprises comme Microsoft, OpenAI, Samsung, Intel et même Amazon de Jeff Bezos ont investi des sommes importantes allant de dizaines de millions à des centaines de millions de dollars dans Figure 01 et dans l'entreprise qui a créé ce robot. À première vue, ce robot semble plutôt sympathique et les résultats obtenus avec ce robot sont impressionnants. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube car nous sommes en route pour les 1000 abonnés et l'objectif de la vidéo est de 500 likes. Nous avons aussi créé une newsletter sur l'intelligence artificielle, alors si ce sujet vous intéresse, je vous encourage à récupérer votre accès en cliquant sur le lien en description car c'est gratuit. Actuellement, ce robot fait grand bruit sur les réseaux sociaux et pour cause, son entreprise Figure AI vient de réaliser une levée de fonds considérable, s'élevant à 675 millions de dollars. Et ce n'est pas n'importe qui qui a investi dans cette entreprise. Parmi les investisseurs, nous retrouvons Jeff Bezos que vous pouvez voir à l'écran, ainsi que Nvidia, Samsung, Intel et Microsoft qui a notamment injecté 95 millions de dollars dans cette start-up. Nous pouvons nous dire que si des entreprises aussi grosses que celle-ci investissent dans Figure AI, c'est que ce robot a un potentiel énorme. Il pourrait bien faire son entrée dans notre quotidien très prochainement. Mais qu'est-ce que Figure 01 vous le voyez à l'écran, il est capable de préparer du café, de se déplacer, de porter des charges plus, plus ou moins lourdes et même d'accomplir des tâches dangereuses ou désagréables pour nous. Nous nous retrouvons sur le site web de Figure AI et nous pouvons déjà voir dans le fond que le robot est simplement époustouflant. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les caractéristiques de ce robot. Donc nous allons descendre. Et ici, nous avons la présentation de Figure 01. Donc Figure 01, c'est le nom du robot. Ici, il est dit... Le premier robot humanoïde autonome commercialement viable au monde. Nous avons à droite des informations à propos de lui. Nous, nous savons qu'il fait 1m68 de hauteur, qu'il peut porter jusqu'à 20 kg. Ce robot pèse 60 kg et il a 5 heures d'autonomie. Il peut se déplacer à une vitesse de 1,2 m par seconde et sans oublier son système qui est électrique. Si nous descendons encore un petit peu, nous pouvons voir une question. Pourquoi est-ce que ce robot représente un humain et à droite, nous avons la réponse. C'est pour permettre au robot d'ouvrir les portes, d'utiliser des outils. Donc bref, c'est pour que le robot soit plus efficace et plus apte à se déplacer et à faire des tâches en général. Maintenant, nous allons nous demander quelle est vraiment la mission de Figure AI. Donc pour cela, vous, avez, vous devez aller sur le site web de Figure AI et aller dans l'onglet « À propos de nous ». Ici, nous pouvons voir que leur principal objectif c'est de diminuer la main d'œuvre. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi. C'est ce que nous allons voir. Il est dit, il y a 10 millions d'emplois vacants aux états unis Donc 10 millions d'emplois qui ne sont pas pris par des Américains. Et ils disent aussi qu'il y a 7 millions de ces offres d'emploi qui concernent des rôles essentiels dans les entrepôts, les transports et la vente au détail. Donc tous ces métiers sont des métiers qui peuvent être remplacés, notamment par des robots. De plus, il est dit... Il n'y a que 6 millions de personnes disponibles pour occuper ces postes vacants et les taux d'attrition restent élevés. Donc il y a seulement 6 millions de personnes qui peuvent prendre ces métiers, mais il y a 10 millions de postes. Donc il y a une perte de 4 millions d'emplois. Et donc c'est pour ça que Figura I veut créer un robot qui va permettre de combler ce manque. Les principaux fournisseurs d'entrepôts prévoient qu'ils seront à court de personnel à embaucher d'ici 2024. Donc c'est pour cela que Figure AI a prévu de commercialiser de plus en plus leur robot et de le donner à toutes les entreprises, à tous les entrepôts pour qu'ils permettent de faire des métiers qui sont assez répétitifs et remplaçables par la machine. Ici, il est clairement dit, notre objectif est de déployer autonomes ouvriers humanoïdes pour nous soutenir à l'échelle mondiale. Donc ils sont ici en train de chercher une solution au manque d'employés qui vont travailler dans des secteurs tels que la, les transports de matériel, de marchandises dans l'industrie, etc. Ici, il est dit « À mesure que nous atteindrons les limites supérieures de notre capacité de production, les humanoïdes rejoindront le marché du travail avec la capacité de penser, d'apprendre et d'interagir avec leur environnement en toute sécurité à nos côtés. » Leur objectif est vraiment de commercialiser le robot qui aide les hommes et remplace les hommes pour un objectif commun et d'aider les entrepôts à combler le manque d'employés. Ici, il est aussi dit, 
La figure 01 est alimentée par l'intelligence artificielle et autonome, prête à produire une abondance de biens et de services abordables et plus largement disponibles à un degré que l'humanité n'a jamais vu. Donc le rôle de figure AI, c'est de révolutionner la manière dont, dont ces travaux sont faits. Mais ces robots vont avoir des impacts sur d'autres domaines que nous ne savons pas encore. Nous pouvons aussi voir les objectifs de figure AI n'est pas sur le court terme. Ici, il est dit, donc, la, dans la partie 4, « Maximiser l'impact futur ». Nous avons ce qu'il faut pour bâtir l'entreprise la plus révolutionnaire de la planète, pour créer un avenir inspirant pour les générations à venir, avec un meilleur accès aux biens et services, des conditions de travail plus sûres et davantage de possibilités de travail épanouissantes. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons réaliser dans 5, 10 ou plus de 20 ans, et non sur les victoires à court terme. Donc ceci nous montre qu'ils vont passer beaucoup de temps à développer le robot pour qu'ensuite il révolutionne la manière dont nous les utilisons et si nous changeons notre manière de vivre grâce à ces robots. Je viens de vous parler de la vue à long terme de l'entreprise Figure AI. Ici, nous avons plus de détails sur leurs objectifs précis. Donc, ils voient trois opportunités commerciales majeures à long terme. La première, c'est que 50% du PIB mondial est constitué du travail humain, donc 42 milliards de dollars. De plus, leur objectif est le ménage de consommation. Donc, nous savons qu'il y a 2,3 milliards de foyers dans le monde. Donc, avec ces robots, cela pourrait révolutionner la manière dont les ménages s'organisent et comment est-ce que les robots vont pouvoir aider les ménages dans leurs tâches quotidiennes. De plus, il est dit qu'il y a 700 millions de personnes vieillissantes ayant besoin de soins à domicile. Donc les robots vont pouvoir aider ces personnes et changer la manière dont nous aidons les personnes âgées. Pour la vue hors monde, les robots vont permettre l'exploration spatiale pour construire de nouveaux mondes. Avant d'envoyer un homme sur Mars ou sur une autre planète, nous allons peut-être essayer avec un robot pour faire le test. Donc c'est aussi un des buts de figure AI, de révolutionner le travail, la manière dont nous vivons avec le robot et aussi l'exploration spatiale. Sur leur site, ils expliquent comment est-ce qu'ils vont pouvoir développer leur projet à long terme. Ici, ils expliquent que le marché a un potentiel énorme. Ils vont faire attention au le coût unitaire et donc ils vont essayer de réduire les coûts unitaires des humanoïdes individuels grâce à une fabrication en volume à haut débit. Donc leur but, c'est de baisser le prix d'achat. De plus, ils vont travailler sur la sécurité pour être sûr que les humanoïdes puissent interagir en toute sécurité avec les humains sur leur lieu de travail et d'adhérer aux normes de l'industrie et aux exigences de l'entreprise. Leur but est aussi de fabriquer en volume. Leur but, c'est de livrer un produit de haute qualité, mais aussi de le livrer dans un volume qui est très grand. Donc le livrer au maximum de personnes. Et donc c'est pour cela qu'ils sont encore en train de réfléchir à la conception pour la fabrication, la sécurité du système, la fiabilité et la qualité et à d'autres planifications de production. Leur but est aussi d'améliorer l'intelligence artificielle en construisant un système d'IA qui va permettre aux humanoïdes d'effectuer des tâches quotidiennes de manière autonome. C'est sans doute l'un des problèmes les plus difficiles auxquels ils sont confrontés à long terme. Car il faut imaginer que les robots vont être dotés de chat GPT dans leur tête et comme programme. Et donc, nous devons être sûrs que leur réaction vis-à-vis -vis de chaque interaction avec les humains soit de manière responsable et contrôlée. Ici, nous allons donc passer une nouvelle vidéo à propos du robot de Tesla. Donc, c'est un tout autre robot, mais c'est aussi très intéressant car avant, c'était la course aux nouvelles intelligences artificielles, mais maintenant, il y a un nouveau game avec la course aux robots qui vont se développer de plus en plus dans les mois à venir. Donc nous allons regarder la vidéo dès maintenant. Donc ici, il y avait Bumblebee en septembre 2022. Et maintenant, il y a Optimus, génération 1, en mars 2023. Et il y a le Optimus, génération 2, qui est sorti en décembre 2023, donc très récemment. C'est l'entreprise de Tesla qui a, qui a créé tout ce robot et qui a conçu ce robot. Ici, nous avons une vidéo du robot qui prend un œuf avec la délicatesse et qui le pose sans que l'œuf explose. Donc ça, ça montre vraiment à quel point le robot est précis et est bien programmé. Tesla présente des spécificités de son robot Android Optimus, conçu pour assister les humains dans diverses tâches. 
D'allure humanoïde avec une structure mince mais solide de 1m75 pour 57 kg, il possède des membres articulés et des mains agiles qui sont capables de saisir et de manipuler des objets. Son écran facial affiche des informations et des expressions. Équipé de l'intelligence artificielle de Tesla, Optimus peut se déplacer de manière autonome grâce à ses capteurs d'environnement. Il identifie les objets, les personnes et les situations et interagit verbalement avec une compréhension du langage naturel. Ses capacités physiques équivalentes à un ouvrier lui permettent d'effectuer des tâches manuelles et physiques en soulevant des charges jusqu'à 20 kg. Sa batterie lui assure un fonctionnement d'environ une journée avant recharge, ce qui est vraiment énorme. Optimus pourrait également être déployé dans l'industrie de la manufacture et la logistique ou l'exploration de sites dangereux. Tesla vise à en faire un robot polyvalent, accessible et accessible financièrement et bien sûr de pouvoir collaborer avec les humains, même s'il si y a beaucoup de réglementations pour cela. Jusqu'ici, dans cette vidéo, je vous ai montré le robot de figure AI et la nouvelle startup. De plus, je vous ai aussi montré le robot de Tesla et ses caractéristiques. Mais maintenant, nous allons voir plus précisément les opportunités puis les menaces de ces robots. Les opportunités sont nombreuses. J'ai demandé à Copilote, donc je lui ai prompté, « Tu es un expert dans les innovations liées à l'intelligence artificielle. Je suis en train d'étudier ce robot IA, de point, et ensuite j'ai mis le lien de figure AI. Peux-tu me créer un tableau montrant les opportunités de ce robot ?» Il a ensuite répondu, « Figure AI, la première entreprise robotique IA dans, de son genre, donne vie à un androïde polyvalent. » Le robot, le figure 01, est conçu pour s'attaquer à diverses opportunités dans le monde du travail. Voici un aperçu des, des opportunités qu'il offre. La première opportunité est l'automatisation de la production. Donc le robot de figure 01, il peut être déployé dans des environnements de fabrication pour faire des tâches qui sont répétitives, que ça va permettre aux travailleurs humains de se libérer pour faire des tâches plus complexes ce qui est un gain de productivité et l'amélioration de la productivité en général. De plus, le second est la logistique et l'entreposage. Face à sa forme humanoïde, le figure 01, il va pouvoir manipuler des objets, grimper des escaliers, transporter des charges, monter des escaliers, etc. Et donc, il va pouvoir, euh, il va pouvoir stocker la marchandise dans les entrepôts à des places très précises. Et comme nous l'avons dit dans le site web, ça va permettre de réduire les pénuries de main d'œuvre. Et donc, en utilisant des robots, ça va permettre aux entreprises de combler les lacunes de main d'œuvre et donc dans des domaines tels que la construction, la logistique et la fabrication. De plus, le quatrième est la sécurité du travail. Donc, le robot, il va pouvoir prendre en charge des tâches qui sont assez dangereuses et donc ça va réduire le risque pour les travailleurs humains de se blesser ou de mourir simplement. Il va pouvoir être utilisé dans des environnements où la sécurité est une préoccupation majeure. Donc, ça va permettre de réduire le taux de mentalité dans certains domaines. De plus, il y a aussi la productivité accrue. Donc, ça va améliorer la productivité, comme je vous l'ai déjà dit. Bah, car en travaillant aux côtés des humains, le figure 01, il va augmenter la productivité globale de l'entreprise et des travailleurs en général, en gérant des tâches supplémentaires et en permettant aux travailleurs de se concentrer sur des tâches qui sont vraiment créatives et stratégiques pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Enfin, la dernière opportunité est l'adaptabilité. Donc grâce à l'intelligence artificielle, le robot il va pouvoir apprendre et s'adapter à différents scénarios, ce qui va lui permettre de résoudre des problèmes de différentes manières et de trouver de nouvelles perspectives pour que le robot s'adapte encore et encore et arrive à régler des problèmes que les hommes n'y arrivaient pas ou alors en moins de temps possible. Donc le robot figure 01, il offre un potentiel immense pour améliorer la qualité de vie et la productivité de plus avec la sécurité du travail. Maintenant, nous allons passer aux menaces que ce robot va engendrer. La première, c'est la perte d'emploi. Comme nous pouvons l'imaginer, déjà avec l'intelligence artificielle, il y a déjà beaucoup d'emplois qui sont remplaçables, mais avec les robots en plus, ça va augmenter ce nombre d'une manière importante. Donc la première, ça va être l'automatisation, elle est croissante, et donc elle va entraîner la suppression d'emplois, notamment dans des secteurs où les robots peuvent effectuer des tâches qui plus efficacement que les humains et donc des tâches qui sont répétitives. De plus, il y a la dépendance aux technologies. Si les entreprises deviennent trop dépendantes des robots d'IA, elles pourraient être vulnérables en cas de défaillance technique ou de cyberattaque. Car c'est bien beau d'avoir des robots qui prennent la place des humains. S'il y a des problèmes majeurs et que seuls des humains peuvent régler mais qu'il n'y a pas d'humains dans une entreprise, alors comment est-ce que nous allons régler ces problèmes Donc nous devons faire attention 
à de la manière dont, dont nous allons utiliser ces robots, que ce soit de façon personnelle ou de façon professionnelle. De plus, il y a l'éthique et la sécurité. Ceci ne touche pas simplement les robots, mais aussi l'intelligence artificielle en général, notamment avec ChatGPT, Claude, etc., en fonction des réponses qu'ils donnent, si les réponses sont assez éthiques. Donc les robots d'IA, ils doivent être programmés de manière éthique et sécurisée, ce qui prend beaucoup de temps, comme nous l'avons vu dans l'article précédent. Et donc une mauvaise utilisation ou une programmation défectueuse pourrait entraîner des conséquences néfastes. Nous pouvons imaginer les pires scénarios possibles, donc nous devons vraiment faire attention à la programmation. De plus, il y a les inégalités. Donc le fait d'avoir des robots que d'autres entreprises n'ont pas, cela pourrait creuser des écarts entre les entreprises et les individus qui ont accès à ces technologies et ceux qui n'en ont pas. Donc ceci va encore diviser la population, diviser les entreprises et donc ça peut avoir un effet néfaste. De plus, une menace que nous ne mettons pas vraiment en avant, c'est la menace pour la vie privée, car les robots d'IA, ils pourraient collecter les données sur les individus, ce qui soulève des questions de confidentialité et de surveillance. Car oui, les robots ont des caméras, et donc si les informations sont utilisées de manière douteuse, alors nous ne pouvons pas les contrôler, et ceci pourrait engendrer des problèmes de sécurité, simplement, et de vie privée. De plus, la dernière menace la plus importante, c'est le risque de remplacement. Dans certains domaines, les robots d'IA, ils pourraient remplacer complètement les travailleurs humains, ce qui pourrait avoir des implications sociales et économiques néfastes. Euh, il y aurait plus de chômage, l'économie tournerait moins, et il y aurait plus de personnes sans emploi. Ceci pourrait avoir des conséquences qui sont vraiment euh, importantes sur notre modèle économique. Donc il est vraiment important de trouver un équilibre entre les avantages et les risques des robots d'IA tout en garantissant une utilisation responsable et éthique de ces technologies. Ce qui est encore très compliqué à faire et ce que des entreprises et des startups comme Figure AI essaient de travailler. Donc en conclusion, dans cette vidéo, nous avons vu le robot et la startup Figure AI qui a attiré l'attention d'investisseurs qui sont vraiment très gros, comme par exemple Microsoft, Jeff Bezos et bien d'autres. Mais nous avons aussi vu les opportunités, les menaces que ces robots pouvaient engendrer. Et donc nous avons aussi vu que maintenant il y a une course à la robotisation, notamment avec le robot de Tesla Optimus, euh, génération 2, qui va remplacer les emplois des hommes. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et dites-moi si vous avez peur de, des robots, si vous, vous, avez, vous avez peur qu'ils vous remplacent ou alors si vous pensez que cette technologie est vraiment futuriste et va seulement être appliquée dans une dizaine, une vingtaine d'années. Faites-le moi savoir en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube car nous sommes en route pour les 1000 abonnés et euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo.